Baiklah, ya. tapi sebelum kita lanjutkan, kita juga terima kasih untuk teman-teman dari Visip UI. Masih menemani kita di sini. Baik. Sekarang kita akan tes Jono. Karena dia tinggal di Indonesia Waduh. dan menikah juga dengan orang Aceh, kita tes. Apakah dia bisa menyanyikan salah satu lagu Aceh? Lagu daerah deh kalau enggak, lagu daerah di Indonesia. Lagu daerah Indonesia, kalau enggak lagu Aceh, lagu dari Indonesia lain boleh deh. Bisa. Apa? Uh, bengong Jumpo. Bungong Jumpo. Oh, oh bung... coba deh. Oh, jadi lagi bengong Jumpa. <laughs> bungong Jumpa. Bungong itu bahasa Aceh bunga. 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 Oh, bungo. Lagunya gimana? Ya kita nyanyi sama-sama. Ayo bareng. Gimana? Satu, dua, tiga. Bungo jumpo, bungo jumpo, mega di Aceh. Bungo jumpo, tunggu jumpo, Lagunya yang gua gak tahu sih juga. Oke, okay, kalau lagunya kan dia gak apal. Tarian. Tarian. Tarian, tarian Aceh. Aceh. Tarian Aceh. Oh, tarian Aceh. Okay. Oke, okay. wah malu untuk orang Indonesia yang nggak tahu ya, nyanyinya nggak tahu, tarinya nggak tahu juga. Nah sekarang kita juga akan datangkan ini dari Aceh, Jono. Kali ini kita akan datangkan bule tapi dari Bandung. Nah siapa dia? Inilah dia, Ellison Bule Bandung. Hai, good evening. Uh, hari ini kita mau bicarakan soal ini uh, orang asing yang cinta Indonesia ya. Iya. Suka ada banyak yang heran kenapa orang asing ada yang cinta Indonesia ya. Padahal sebenarnya masuk akal karena orang Indonesia banyak juga yang cinta bule kan. <tuk> Nah, sebenarnya sebagai seseorang bule narsis, salah satu alasan kenapa gue senangnya di sini karena pergi sana sini pasti dianggap cantik, ya enggak? <tuk> Coba kalau gue di negara sendiri jalan-jalan nggak ada yang nengok. Kita nggak ada yang liatin biasa aja gitu. Di sini tapi selalu pandangan orang wah si bule cantik amat ya. Makasih. Cantiknya kenapa? Karena hidung. Oh gitu ya. Hidungnya kenapa ya? Tapi pernah nggak ada yang kepikiran kenapa kalau hidungnya bule seperti ini kan mancung? Kan Tuhan kan adil kan? Nah, nah kalau orang Indonesia pada pesek-pesek kan? Nah, nah kenapa-kenapa? Kumpul rame-rame sama teman-teman, makan, ketawa-ketawa keselak. Keluarin nasi dari hidung, ya kan? Kebayang nggak kalau orang bule hidungnya nggak mancung? Kumpul sama teman-teman gitu, makan-makan ketawa keselak. Betapa susahnya ngeluarin kentang goreng. <tuk> <tuk> Tapi gitu ya memang kalau sebagai orang asing yang tinggal di Indonesia ada beberapa hal yang memang membingungkan gitu. Kalau di lingkungan Sunda kan kata jelek itu kan goreng, yeah. ya kan? Goreng itu arti jelek, ya kan? <tuk> Tapi tetap aja di situ ada penjual nasi goreng. Kok nasi jelek siap yang mau makan? Nah, tapi ini kan kalau sekarang di sekitaran rumah saya ada perubahan istilah jajan. Karena ini kita semua tahu ya kalau selera bule suka yang jelek-jelek ya kan? <tuh> Kita ini jangan lihat Jono ya. <laughs> Tapi seringnya kalau orang Indonesia itu lupa bahwa Indonesia ini harus disayang ya kan. Harus dilestarikan. Kalau bahasa daerah harus dilestarikan kan. Ya yeah. yeah? setuju. Nah, kalau ini hal kayak batik harus dilestarikan ya. Yeah. Iya. Kalau korupsi kumaha. <laughs> Ya, yeah, I'm Alison Bule Bandung. Thank you and good night. Ya, teman-teman buat Alison Bule Bandung. Ya. Yeah.
kayaknya satu marga nih sama saya nih orang Sunda apa kabar? Aduh, damal. Tuh kan damal Pak Esu. Kumaha? Tapi lah. Kumaha? Eh, Alison, tapi gak, bukan cuma goreng hungkulnya, kayak hideng. Kan hideng teh kalau bahasa Sunda tuh artinya black. Uh, bukan kalau bahasa Sunda artinya itu uh, rajin kan? Oh gitu? Nah, ya terang. Hideng itu kalau bahasa Sunda artinya rajin. Huh? Jadi kalau kata kalau mama Bokong. saya suka gini, "Eh, hari dong, ya, hari dong." Maksudnya, "Ayo semua rara rajin salat gitu misalnya gitu kan." Huh? Kalau saya mah suka ngejawab, "Ih, saya mah enggak hideng, saya mah saya mah bukan hideng, Apa saya mah putih." Gitu gitu. Hideng, hitam, hitam. 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 Oh. Ada hari dong, hari dong suka artinya rajin, rajin. Ya, rajin. Artinya ada juga hideng itu artinya hitam. Oh, jadi yang ngerti cuma mereka yang bahasa Sunda aja sih sebenarnya. <laughs> Oke, okay, Alison. Sekarang kalau satu kata mewakili Indonesia apa buat Alison? Uh, sedap. 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 Hmm. Kok sedap? Emang demen makan? Uh -uh. Makan apa bahasa Indonesia? Uh, favoritnya sih uh -uh. nasi padang. Nasi padang? Uh -uh. Iya. Uh -uh. Oh, tinggal di Bandung makannya nasi padang. Sambal hijau soalnya. Sambal hijau. Iya. Uh -uh. Ya ampun. <laughs> Biasanya <laughs> boleh itu kan agak, agak agak jarang ya maksudnya makan makan Indonesia karena katanya kepedesan. Tapi nggak apa-apa. Enggak. Enggak. Eh, nggak apa-apa, eh, untuk 8 tahun pertama, habis itu lambungnya karena sekarang susah. Seorang Alison, boleh tahu nggak kapan pertama kali dulu sampai di Indonesia? Pertama kali banget, cuma liburan pada tahun hmm. 88. 88? Jual iya. 99, 88 juga? Uh, 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 uh. Masih kecil. Ibu ya, oh, juga masih kecil waktu itu. Kecil juga? Kecil, karena kecil juga. Oh, Bule kecil. juga suka ada yang kecil oh, sih. Oh, Bule itu dari kecil juga? Uh, 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 iya. Itu gede. Nah, waktu tahun 88 itu dengan orang tua atau sendiri? Iya, dengan orang, dengan orang tua. tua. Terus itu ke Bali saja, jadi hmm. belum benar-benar merasa se umur Indonesia baru Bali Indonesia aja gitu ya? Kemudian dari Bali ke, uh, berikutnya langsung ke Bandung atau gimana? Uh, no, kan waktu itu kebetulan saya tinggal di, di Thailand, di Bangkok. Uh -uh. Gitu. Jadi itu cuma libur, jadi dari hmm. Bali kembali ke Bangkok. Hmm. Habis itu selesai tinggal di Bangkok, hmm. sempat kembali ke Inggris, terus ke Scotland, terus ke Australia, terus ke Manchester. Uh, baru habis dari situ ke Bandung. Buset, gak pusing Rumpanya. itu. Bolak-balik, <laughs> bolak, -balik, bolak -balik. Aslinya mana aslinya? Uh, Newcastle di Inggris. Newcastle, yeah. uh, oh sama-sama Inggris. Tapi sebenarnya ya rumah nenek gue itu beberapa kilometer dari rumah orang tua Jono kan. Tapi hmm. kita percaya kenal juga di Bali ya kan. Uh, 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 uh. <laughs> pasti kenapa kalau semua orang ketemunya pasti di Bali ya semua bulan. Yeah. Iya, semua orang numplok bleknya di situ. Udah sabar sampai berdoke dari ujung dunia ke ujung dunia lagi. Ketemunya Bali cuma di situ juga. Tapi sekarang kita akan infokan bahwa bukan cuma Ellison dan juga bukan cuma Jono yang ternyata juga uh, mampu berkarir atau juga memiliki seni-seni orang Indonesia. Contohnya ada beberapa orang, beberapa orang luar negeri yang menyanyikan lagu berbahasa Indonesia yang diupload ke YouTube. Silakan Esti. Yang pertama itu ada Bule Koboy. Sekelompok bule bertopi koboy ini menamakan dirinya sebagai Dangdut Cowboys. Di video berikut ini Dangdut Cowboys beraksi menyanyikan salah satu hits milik Rama Hirama. Hello. Mari kita lihat. Sekali aku merasa Kegagalan cinta takkan terulang kedua kali di dalam hidupku. Oh, ya nasib, ya nasib, mengapa begitu? Berikutnya ada Peter Fenama ini hmm. lebih dikenal dengan panggilan NL Peter di dunia maya hmm. memang kalah pamor dengan bintang-bintang yang besar dari internet namun kecintanya terhadap musik-musik Indonesia itu patut diapresiasi kita lihat dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali Kau terluka lagi dari cinta rumit yang kau jalani. Berarti Noah ngikutin dia nih ya. Baru namanya bule galau itu. <laughs> Galaunya berasa banget ya dari wajahnya. Ya. Itu sebenarnya Peter Venema. Peter Venema. Iya. Berikutnya. Hello Peter. Berikutnya ada John Gibson. Ini melalui uh, YouTube-nya, John menggugah aksinya menyanyikan salah satu hits milik grup band Armada. Mau dibawa ke mana ya? Senyap jelekit 
Satu persatu ya, mana? Tapi dia tadi nyasar mau dibawa kemana ya? Dia pakai GPS. Satu lagi. Ada John Gerald As. Ini adalah warga warga. Susah ya? Ya, warga tu kan tetap. Warga mereka ini ternyata mampu menyanyikan lagu Sahara dengan sangat bagus. Cengkok khas Melayunya pun ia lantunkan dengan begitu merdu. Kita lihat. Samamu terkina di hatiku Sahara. Luar biasa ya, nggak nyangka ternyata dia manggung bahkan di tempat di negaranya juga gitu ya. Sekarang kita akan tes bagaimana kalau tamu kita tadi Jona udah kita tes. Alison nyanyi lagu daerah lah ya. Sunda. Oh ya, kan dari Bandung. Kita mau ini lagu benar itu ya. Pakai ini, pakai kamp ni men. Tahu lagunya enggak? Lagu apa? Yang itu yang boneka hiji. Boneka hiji. Boneka abdi. Boneka abdi. Abdi teh. Boneka abdi tahu kan? Abdi teh. Abdi teh. Abdi teh. Ya itu bagian itu aja yang gue tahu. Jadi jangan terlalu panjang. Boleh boleh. Satu, dua, tiga. Abdi te ayuna gadung hiji boneka tekin ten sayina boneka abdi. Wah, mari kita nak pada tahu. Itu lagu yang ada di film Jalangku bukan sih? Iya, iya. Kling klung klung. Itu abdi te ayuna. Gaduh hiji boneka. Ya kan? Sebenarnya sering dipakai di film horor, makanya ini cocok sama suara gue. Sekarang pertanyaannya jika kalian sebagai misalnya di kemudian di banyak ikutan pilkada kemudian dipilih dan jadi menteri, kira-kira akan jadi menteri apa untuk perbaiki keadaan Indonesia? Dari Jono dulu. BKBBN. Apa tu BKB? Oh dia, iya kalau warga berencana kan? Warga berencana. BKKBN. Iya. Maksudnya kok ngapain ngurusin keluarga berencana? Karena dua anak lebih baik. Oke. Eh tunggu tunggu. Sebar. Dia menteri, dia mau ngurusin KB berarti ya? Anak lu berapa? Anak berapa? Tiga. Tiga. Tapi kan dua anak lebih baik, tiga anak lebih baik. Iya, gak apa-apa karena saya hanya satu. Jadi kalau digabungin kita udah sempurna. Oh, empat. Hashtag kode. Hashtag kode nih, hashtag kode ya. Kalau Alison, jadi menteri apa? Sebenarnya kalau ngomong yang serius, gue kan pasti maunya jadi menteri pendidikan. Karena ini negara Indonesia ini negara yang sangat berpotensial. Tapi karena pendidikan masih belum... Bisa dikatakan belum bagus hmm. gitu, jadinya itu potensi dari sumber daya manusia masih belum optimal hmm. gitu. Oh ha. jadi dari segi pendidikan ya? Ya. Luar biasa. Ya. Tapi berikut ini kita juga akan uh, bertemu dengan uh, apa namanya bule juga. Dia memperakarsai karya anak-anak Indonesia juga sampai menang festival di luar negeri dari dunia perfilman. Tapi itu masih di segmen berikutnya. Sekarang kita terima kasih lu untuk para tamu-tamu kita yang datang ke sini. Terima kasih Jono, terima kasih Ali untuk kedatangannya. Jangan kemana-mana, kita akan bertemu dengan tamu berikutnya di segmen berikutnya di Tuna Show.